ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு த செஷன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஆக்டிவாய் ஸ்பைசி வாய்ஸ் ஒரு தேர்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராக் வித் ஜாக் ஆப்பில் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸ் ஃபைவ் நைன்டி நைனுக்கு இருக்குது வேணுங்கிறவங்க அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் பற்றி பார்க்க போகலாம் ஓகேவா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸோட ஆக்டிவாய் ஸ்பைஸ் வாய்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் ஓகேவா இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த வேர்ப்ஸ் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸோட ஆக்டிவாய் ஸ்பைஸ் வாய்ஸ் பார்ப்போம் அப்புறமா இன்னும் ஒரு சில அப்போ ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போசிஷன் ஓகேவா ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வச்சு ஆக்டிவாய் ஸ்பைஸ் வாய்ஸ் எப்படி பார்க்குறது இதெல்லாம் சென்டென்ஸில் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி வந்து ஆக்டிவாய் ஸ்பைஸ் வாய்ஸ் பார்க்குறது அதை பற்றி தான் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் ஓகேவா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்னது கட்டளை வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா கட்டளை வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே தமிழில் இம்பரேட்டிவ்னா என்னது யாருக்கோ ஆர்டர் பண்ணுறது அட்வைஸ் கொடுக்கறது சஜஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே எதுக்கீழே தான் வரும் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கேட்கல தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசி வாய்ஸாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்னு இருக்கு ஒர்க் ஹார்ட் இது வேர்பு அண்ட் இது அட்வர்ப் ஓகே இங்க சப்ஜெக்டே இல்லை ஸோ பொதுவா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்ப ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றோம் நமக்கு எதிரில் இருக்கிறவங்கள தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ ஒர்க் ஹார்டு இப்படிதான் சொல்லுவோம் சரியா இந்த இந்த இடத்துல இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல யூ அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் மறைஞ்சு வந்திருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இங்க பாருங்க you do not go there sariya do not go there appadina namakku munnadi irukravangala paatha solrom illa vandu nareya per irundanga avanga ellathai setta neengal la vandu anga poga koodadhu nee hard work pananum appdin solli nama kattalai kudukrom la appo imperative sentence la maximum vandu you maranju vandirukum okay va oru sila and sentence porthu adhu end subject vandu maranju da vandirukum okay va seri ipo inga parunga okay inga structure nama paathutoma let me talk okay let me talk appadina enna pesa vidunga சரியா என்ன கொஞ்சம் பேச விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்டாக கேட்போம்ல ஓகே இந்த மாதிரியும் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வரும் ஓகேவா அப்போ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் என்னெல்லாம் வரும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது சஜஸ்ட் பண்ணுறது அட்வைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இம்பரேட்டிவ்க்கு கீழே தான் வரும் ஓகேவா சரி இதெல்லாம் பற்றி பேசிக்ஸ் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்தே படிச்சிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு அது எப்படி ஆக்டிவாய்ஸ் பேச வாய்ஸ் மாற்றுறது அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா சரி அதுக்கு முன்ன ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஓகேவா இந்த பேஜ் நான் வந்து நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் சரியா வித் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது எப்படி மாற்றணும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லா இல்லாதப்போ எப்படி மாற்றணும் இதை வந்து நம்ம ஒன்றொன்னா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்னெல்லாம் வரும் ஆர்டர் பண்ணுறது வரும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது வரும் கமெண்ட் பண்ணுறது வரும் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வரும் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் வரும் கட்டளை வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆர்டர் ஆர்டர் பண்ணுறது ஆர்டர் பண்ணுற சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி வந்து ஆக்டிவாய் ஸ்பேஸ் வாய்ஸ் பண்ணுறதுன்னு மாத்திர சொல்கிறேன் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஷட் த டோர் ஓகேவா இப்போ ஷட் த டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட ஆர்டர் பண்றேன் சரியா இந்த இடத்துல யூ அப்படிங்கிறது மறைஞ்சிருக்கும் ஸோ யூவை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா யூவை இந்த இடத்துல மறைஞ்சு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ இது வேர்பு பின்னாடி என்ன இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகே இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு சரியா ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு அப்போ இது எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னா ஒண்ணு இந்த மாதிரி மாத்தலாம் ஓகேவா இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த மாதிரி மாத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி மாத்தலாம் சரியா வேர்புக்கு பின்னாடி ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா எப்படி மாத்தலாம் ஒண்ணு லெட்டு வச்சு லெட் இங்க எழுதுறேன் டோர் தானே சார் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ அதை நம்ம இங்கே சப்ஜெக்டாக எழுதிக்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை நம்ம இங்கே சப்ஜெக்டாக எழுதிக்கிறோம் லெட் த டோர் பி பி ப்ளஸ் வி த்ரீ தானே நமக்கு என்னது பேசிவ் பி வர்பு ப்ளஸ் வி த்ரீ தானே பேசிவ் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஷர்ட்டோட வி த்ரீ என்னது ஷர்ட்டோட வி த்ரீ ஷர்ட் தான் ஓகேவா அப்போ இப்படி தான் எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா லெட் த டோர் பி ஷர்ட் அது சாத
வித் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரெண்டு விதமா எழுதலாம் ஓகேவா ரெண்டு விதமா எழுதலாம் ஒன்னு என்னது லெட் த டோர் பி ஷட் ஓகேவா லெட் த போ டோர் பி ஷட் அது சாத்தியே இருக்கப்படட்டும் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேவா ஷட் த டோர் அப்படின்னா கதவு சாத்து அதுக்கு பேசிய எப்படி எழுதிருக்கோம் பாத்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து இன்னொன்னு எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம்னா யூ ஆர் ஆர்டர் இந்த இடத்துல யூங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னா அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் நமக்கு எதிர்த்த எதிர்ல இருக்கிறவங்கள தானே ஆர்டர் பண்றோம் எதிர்ல இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுவோம் அப்போ யூ ஆர் ஆர்டர் டு ஷட் த டோர் சரியா உனக்கு என்ன ஆர்டர் உனக்கு என்னென்ன ஆர்டர் கொடுக்குறேன் கதவு சாத்து அப்படிங்கிற ஆர்டர் கொடுக்குறேன் ஓகேவா சோ ஜஸ்ட் நீங்க இதுல எந்த ஒரு இதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் யூ ஆர் ஆர்டர் நமக்கு என்ன தெரியும் பி வேவ் பிளஸ் வி த்ரீ வந்தா பேசியும் தெரியும் இந்த இடத்துல பி வேவ் இருக்கு இங்க வி த்ரீ இருக்கா இருக்குதானே சரியா இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா எப்படி யூ ஆர் ஆர்டர் டு ஷட் த டோர் ஓகேவா நீ ஆர்டர் பண்ணப்படுகிற எதுக்கு டோர் சாத்துறதுக்கு ஆர்டர் பண்ணப்படுற அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஓகேவா சோ இது ரெண்டுல எதுனால எழுதலாம் பட் எக்ஸாம்ல ஆப்ஷன்ல ஆப்ஷன் எது இது இதை வச்சும் கொடுக்கலாம் லெட் த டோர் பி ஷர்ட் வச்சு கொடுக்கலாம் யூ ஆர் ஆர்டர் டு ஷர்ட் த டோரும் கொடுக்கலாம் சரியா ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் ஓகே ஷர்ட்டோட வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ என்னது சேம் தான் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அதே ஷர்ட் தான் வரும் அதனாலதான் எங்க டூக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருக்கு சோ இன்பினிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சரியா அப்போ மெயின் வி பிராக்கெட் மெயின் இதுதான் மெயின் இதுதான் இங்கதான் பேசிவ் இருக்கு இங்க எங்க பேசிவ் இருக்கு இந்த இடத்துல பேசிவ் இருக்கு விவர் பிளஸ் வி த்ரீ இங்க இந்த இங்க விவர் பிளஸ் வருது <laughs> ஒருத்தங்களுக்கும் <laughs> ஒர்க் ஹார்ட் அதை அப்படி எழுதிடணும் ஓகேவா அப்படி மேல இருக்கத அதை சேர்த்து எழுதிடணும் சரியா அடுத்து இங்க பாருங்க இன்னொரு ஒரு ஆர்டர் சுவிட்ச் ஆஃப் த லைட்ஸ் லைட்டோட சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணு லைட்டோட சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணு யூ சுவிட்ச் ஆஃப் த லைட்ஸ் இந்த இடத்துலயும் நமக்கு எதிரில் இருக்கவங்களை தான் நம்ம ஆர்டர் பண்றோம் ஓகேவா சுவிட்ச் ஆஃப் த லைட்ஸ் அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் லெட் லெட் வச்சு எழுதலாமா ரெண்டு டைப்பா எழுதலாம்னு சொல்லிருக்கோம் இங்க வந்து இது வேர்பு ஓகே இது பிரேசல் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் த சுவிட்ச் ஆஃப் அப்படின்னு சேர்ந்து தான் வரும் ஓகே அப்போ இது வேர்ப் இருக்கு அண்ட் பின்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு சரி அதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் லெட் வச்சு லெட் அப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்க கொண்டு வந்து எழுதிட்டு பி பி வர் பிளஸ் வி த்ரீ தானே பேசிவ் பி வர் ஓட்டுட்டு சுவிட்சோட வி த்ரீ என்னது சுவிட்சு ஆஃப் ஓகேவா லெட் த லைட்ஸ் பி சுவிட்ச்ட் ஆஃப் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம் இது அப்படியே எழுதணும் முன்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் சேர்த்துக்கணும் என்னது யூ ஆர் ஆர்டர் டு சுவிட்ச் ஆஃப் த லைட்ஸ் ஜஸ்ட் யூ ஆர் ஆர்டர் டு அப்படிங்கிற ஒரு வேடை சேர்த்தா போதும் ஓகேவா இங்கேயும் பி வர் பிளஸ் வி த்ரீ இருக்கு ஸோ பேசிவ்ல எழுதியாச்சு அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்க டு நாட் கோதர் இந்த இடத்துல வேர்ப் இல்ல இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இல்ல பாருங்க இது ஹெல்பிங் வேர்ப் not அப்படிங்கிறது adverb and இது வந்து மெயின் வேர்பு சரியா ஹெல்பிங் வேர்பு இருக்கு மெயின் வேர்பு இருக்கு ஆனா பின்னாடி ஆப்ஜெக்ட் இல்ல இங்க தேர் இருக்கு சரியா தேர் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வர்பா பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் எங்க அங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வேர் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு பதிலா வரும் சோ அப்ப இங்க ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்ல ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கேள்விக்கு பதிலா வரணும் வாட் அல்லது ஹோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதிலா வர்றது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா வாட் அல்லது ஹோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதிலா வர்றது தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்ப இங்க என்னது தேர் இதா இருக்கு அதனால இங்க ஆப்ஜெக்ட் இல்ல சோ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் யூ ஆர் ஆர்டர்டு நாட் இங்க நாட்டுன்னு இருக்கா அப்ப நாட்டு சேர்த்துக்கணும் நாட் இல்லைன்னா யூ கோ டூ சரியா இந்த இடத்துல நாட் இல்லைன்னு வைங்களா நம்ம அந்த முன்னாடி மாதிரி ஒர்க் ஹார்டு மாதிரி அப்படி சேர்த்து எழுதலாம் நாட் you are not you are ordered not to go there say so, yeah, you are ordered not to go there ipdi eldaru okay va you are ordered not to go there seriya and not e seith eldikano இந்த இடத்துல டூ கோவை நாம இங்க வெறும் கோன்னு எழுதிருக்கோம் அது கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா சரியா டூ கோவும் டூ கோவும் 
வெறும் கோவை என்னன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் சொல்லியிருக்கோம் இதுவும் வி ஒன் தான் இதுவும் வி ஒன் தான் சரியா டூ பிளஸ் கோங்கிறத சேர்ந்து தான் வி ஒன் ஓகேவா சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸ் சொல்லுவோம் வி ஒன்ங்கிறத விட சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ரெண்டுமே சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸ் தான் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டூ யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்க வந்து அதை டூ கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திக்கணும் சரியா ஓகே இப்போ ஆர்டர் பண்றது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஆர்டர் பண்ற அட்வைஸ் பேசி வைஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து அட்வைஸ் கொடுக்கறது ஓகேவா அட்வைஸும் ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு கொடுக்கறது தானே சரியா நம்ம நமக்கு எது எது எதிரில் இருக்கிறவங்களோ நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ கொடுக்கறது தான் அட்வைஸ் ஓகே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துலாம் எக்ஸாம்பிள் வச்சே சொல்லலாம் ஹெல்ப் த நீடி உமன் ஓகேவா கஷ்டப்படுற உமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஓகேவா யூ இதுவும் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்கள நான் சொல்றேன் அதனால யூ ஹெல்ப் அப்படிங்கிற யூங்கிறது நான் மறைஞ்சிருச்சு அப்ப இதுவும் என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல சுட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் சரியா த நீடி உமன் சுட் பி ஹெல்ப்டு ஓகேவா அப்ப இங்க பார்மட் எப்படின்னு பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆர்டர் பண்ற இடத்துல லெட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு யூஸ் பண்ணோம் இங்க சுட் பி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட கொண்டு போய் சப்ஜெக்டா போட்டுக்கோங்க அடுத்து சுட் பி அப்படிங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு அட்வைஸ குறிக்கும் சரியா அடுத்து இந்த வி ஒன்னை வி த்ரீயா மாத்தி போட்டுருங்க சிம்பிள் ஓகேவா அப்போ ஸ்விட்ச் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க இங்க எக்ஸாம்பிள் ஹெல்ப் த நீடி உமன் சாரி ஹெல்ப் த நீடி உமன் தானே கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே ஹெல்ப் த நீடி உமன் தானே கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ ஹெல்ப் நீடி உமன் இது எங்க இங்க இருக்கு ஹெல்ப் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் நீடி உமன் அப்படிங்கிறது சேர்ந்தே ஆப்ஜெக்டா வரும் சரியா ஹெல்ப் அப்படிங்கிறது வேர்ப் சாரி ஹெல்ப் அப்படிங்கிறது வேர்ப் நீடி உமன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் அப்ப இந்த சென்டென்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு விதமா எழுதலாம் ஒண்ணு சப்ஜெக்டுக்கு பின்னாடி அந்த ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டா போட்டுட்டு ஆப்ஜெக்ட் எனது த நீடி உமன் த நீடி உமன் அது ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டா போட்டுட்டோம் அடுத்து சுட் பி சேர்க்கணுமா சுட் பி சேர்த்துக்கலாம் ஓகே அட்வைஸ் பண்ற இடத்துல சுட் பி அட்வைஸ் பண்ற இடத்துல சுட் பி ஆர்டர் பண்ற இடத்துல லெட் பி ஓகேவா லெட் வச்சு பி பின்னாடி போடணும் சுட் பி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வி ஒன்னா வி த்ரீயா மாத்திரணும் ஹெல்ப் என்ன பண்ணிடணும் ஹெல்ப்டுன்னு மாத்திரணும் ஓகேவா அப்ப இங்க பாருங்களேன் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் நீடி உமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல என்ன வருது நீடி உமன் ஹெல்ப் பண்ண படணும் ஹெல்ப் பண்ண படணும் ஓகேவா பட்டது படணும் அப்படிங்கிற மீனிங் வருதா அடுத்து அப்படியே இல்லைனா எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வரும்போது என்னவா சிம்பிளா எழுதிடலாம் யூஆர் அட்வைஸ்டு டு ஹெல்ப் த உமன் ஹெல்ப் த நீடி உமன் அப்படி அந்த மேலே பார்த்தது அப்படி எழுதிடலாம் இங்க பாருங்க ஹெல்ப் த நீடி உமன் அப்படின்னா ஆக்டிவைஸ் அதை இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு இருக்கு ஆப்ஜெக்டும் இருக்கு ஸோ எனக்கு ரெண்டு விதமா எழுதலாம் ஒன்னு த நீடி உமன் சுட் பி ஹெல்ப் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா யூஆர் அட்வைஸ் இந்த இடத்துல அட்வைஸ் தானே கொடுக்குறாங்க ஓகேவா நீடி உமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா ஸோ அட்வைஸ் தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ யூஆர் அட்வைஸ் டூ போட்டுட்டு இந்த ஹெல்ப் த நீடி உமனை அப்படி இங்க தூக்கி போட்டுடலாம் சரியா இங்க எந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏன்னா ஆல்ரெடி பி ஒர் பிளஸ் பி த்ரீ வந்துருச்சு ஸோ பேசிவ்ல தான் இருக்கு ஓகே புரிஞ்சுச்சா அடுத்த ஆப்ஜெக்டா இல்லைன்னா கெட் அப் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரேசல் வேர்ப் இயர்லி அப்படிங்கிறது அட்வ் ஆஃப் டைம் குறிக்கும் சரியா இல்லாட்டி ஃப்ரீக்வன்சி குறிக்கும் ஸோ அட்வ் ஆஃப் டைம் எடுத்துக்கலாம் இயர்லியா எழுதிக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்போ இங்கேயும் என்னது ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்றது யூ ஆர் அட்வைஸ்டு டூங்கிறத எடுத்துக்கலாம் அப்போ நீங்க மேக்சிமம் எதை ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த யூ ஆர் அட்வைஸ்டு டூ யூ ஆர் ஆர்டர் டூ யூ ஆர் ரெக்வஸ்ட் டூன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த ஆக்டிவைஸ்க்கு எழுதிடலாம் அது கொஞ்சம் ஈஸி பட் ஆப்ஷன்ல சில டைம் இதுவும் கொடுப்பான் சரியா ஆப்ஷன் மேக்சிமம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வித்தவுட் ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சுன்னா ஈஸி அதுல யூ ஆர் அட்வைஸ்டு தான் போட போறீங்க பட் ஆப்ஜெக்ட் வரும்போது ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்கோ அதை பற்றி தான் போடணும் ஆப்ஷன்ல சப்போஸ் இந்த டைப் வச்சு கொடுக்கலாம் இந்த டைப் வச்சு கொடுக்கலாம் சரி அதனால நீங்க ரெண்டுமே படிச்சுக்கிறது ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது நீங்க ரெண்டாவதுல வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை சரியா யூ ஆர் அட்வைஸ் டூன்னு போட போறோம் அங்க யூ ஆர் ஆர்டர் டூன்னு போட போறோம் ஈஸி தானே பட் இதுக்கு மட்டும் இந்த வேரியேஷன் மட்டும் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரியா அப்ப இந்த வேரியேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் லெட்டு வச்சு பார்த்தோம் ஆர்டருக்கு ஆர்டருக்கு லெட்டு வச்சு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல என்ன பாக்குறோம் சுட் பி வச்சு பாக்கு
கொஷின் வச்சு பார்க்கணும் இதுக்கான கொஷின்ஸ் இல்லை ஓகே நம்ம அதை இது சிம்பிள் தான் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டூ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டூ ப்ளஸ் பி ஒன் அப்படி அங்கே சென்டென்ஸில் என்ன இருக்கோ அது அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா அப்போது நம்ம ஆர்டருக்கு பார்த்தோம் அட்வைஸுக்கு கிளியராக பார்த்துருக்கோம் ரெக்வஸ்டடுக்கு வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் வரும்போது சொல்கிறேன் ஓகேவா இதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கல நான் எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்து சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா சரியா ரெக்வஸ்டோட பேசிவ் ஃபார்ம் எப்படி எழுதணும் ரெக்வஸ்ட் வச்சு வந்துச்சுன்னா யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு அப்படி அந்த வேர்ப எழுதிடணும் வேர்பில் இருக்கிறது அப்படி எழுதிடணும் சரியா இங்கே வந்து ப்ளீஸ் ஆர் கைண்ட்லி நம்ம தாழ்மையுடன் கேட்குறது அது மீனிங்கில் வரும் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து நீத்து சிங் அவங்க கொடுத்த கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அதோட சேர்த்து பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு லாக் த கேட் லாக் த கேட்னா என்னது இது ஆர்டராக ரெக்வஸ்ட்டாக அட்வைஸா லாக் த கேட் அப்படிங்கிறது ஆர்டர் சரியா கதவை மூடு கதவை சாத்து அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒருத்தவங்க ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ ஆர்டர் பண்ணால் என்ன வச்சு எழுதணும் லெட்டு வச்சு எழுதணும் எங்கே ஆ சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் இதை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணணும் இது வேர்பு பின்னாடி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகே இது ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஓகே அதில் சப் வேர்பும் இருக்கு ஆப்ஜெக்டும் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு என்னது லெட்டு வச்சு எழுதணும் அப்படி தானே ஓகே லெட்டு வச்சு எழுதணுன்னா லெட் எழுதிட்டு த கேட்டு ச ஆப்ஜெக்ட் எங்கள் சப்ஜெக்டாக போட்டுறணும் ஆப்ஜெக்ட் எங்கள் சப்ஜெக்டாக போட்டுட்டோம் அடுத்து பி போட்டு பி போட்டுவா <laughs> அடுத்து ஹெல்ப் த நீதி இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஹெல்ப் த நீடினா நீ கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவுங்க அப்படின்னு சொல்றது அப்போ தேவைப்படுறவங்களுக்கு உதவுறது இது வேர்பு இங்க ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா நம்ம என்ன சாரி ஆ நீடிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் தானே சாரி நீடி அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் தானே நீடி இந்த இடத்துல உமன் அப்படிங்கிறது மறைஞ்சு வந்திருக்கு சரியா ஸோ நீடி தேவைப்படுறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஸோ இங்க ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகேவா ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும் இதுல இது என்னது ஆர்டர் பண்றதா ரெக்வஸ்ட் பண்றதா இது அட்வைஸ் பண்றது சரியா யாரும் நீ வந்து அவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து <laughs> <laughs> மறுபடியும் <laughs> 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 ஷட் த டோர் அப்படின்னா லெட் த டோர் பி ஷட் அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைன்னா யூ ஆர் ஆர்டர் டு ஷட் த டோர் அடுத்து ப்ளீஸ் கீப் கொயட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்ணணும் ரெக்வஸ்ட் இந்த இடத்துல ப்ளீஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துருக்கு ஸோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது என்னது யூ ஆர் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட தானே இது பண்ணுறோம் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டோட் இப்போ நம்ம நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் வந்து கத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கும் போதே கத்திட்டு இருக்காங்கன்னா ப்ளீஸ் கீப் கொயட் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் உங்கள்கிட்ட தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் கே யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு கீப் கொயட் ஓகேவா டு கீப் கொயட் இந்த இடத்துல ப்ளீஸுங்கிற வார்த்தை நமக்கு அது ரெக்வஸ்ட்டுங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் ப்ளீஸுங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு நம்ம அதை வந்து கிளாஸி வாய்ஸில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை சரியா டு கீப் கொயட் இது மட்டும் எழுதுனா போதும் ஓகேவா யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு கீப் கொயட் ஓகேவா உங்களிடம் தா உங்களிடம் பணிஞ்சு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது ஓகேவா அடுத்து கோவை இப்போதான் பார்த்தோம் யூஆர் 
ordered to go away. You are ordered to go away. In that case, object is not. That is ordered. Abhi ingrada matto achhe liye the. Adte take verb rukhe, object rukhe. So verb rukhe, object rukhe. Take the medicine on the time. Abhi na idhu ora order thane. Sariya? Ilya na? Ah, okay, okay. Idhu yar kudpa? Idhu order a advice an purnj kuno. Doctor thane idhu kudpa ang. Doctor na mak order panu angla illa. Advice panu angla. Suggest panu angla. Abhi thane. Ningi idhu idhu kya nalla the. Ningi idhu idhu konga abhi solu angla. So in that case re. அட்வைஸ் வரும் ஓகேவா டாக்டர் தானே சொல்றாங்க சோ அட்வைஸ் வரும் டாக்டர் நமக்கு சொல்றாங்க யூ டேக் தி மெடிசின் மெடிசின் ஆன் டைம் டைத்துக்கு மெடிசின் எடுத்துக்கோங்க அப்ப வெர்ப் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு சோ அட்வைஸ் பண்ணும்போது வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட் வந்ததுனா என்ன பண்ணனும் நம்ம ஷட் பீ யூஸ் பண்ணனும் அப்படி தானே அட்வைஸ்க்கு ஷட் பீ யூஸ் பண்ணனும் அப்ப இங்க சப்ஜெக்ட் எது மெடிசின் மெடிசின் இங்க போட்டுக்கலாம் அத மெடிசின் ஷட் பீ taken take oda v3 and take on time போட்டுக்கலாம் take on time அப்படி இல்லனா you are அனுமதிக்கப்படுற <laughs> இங்க இருந்து போ அப்போ இங்க இருந்து போனா இப்ப நம்ம டீச்சர் நமக்கு ஆர்டர் தான் சொல்லுவாங்க சரியா டீச்சர் இங்க இருந்து போ அப்படின்னா ஆர்டர் பண்றது கோ ஃப்ரம் ஹியர் சோ அப்போ இங்க என்னது இது எப்படி எழுதலாம் இங்க வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இல்ல தானே சரியா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இல்ல கோ Go from here. Proportional, proportional object is not a direct object. Illa. Okay, wa. go from here. Go from here. Say in the edit. Okay, wa. Apo, here is an adverb. So, this is an object. So, what do you do? You are requested to put. So, you are requested to put. So, you are requested to put. You are ordered to put. Choose. Okay, wa. option is not a verb. அதை மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா செக் பண்ணணும் இப்போ கோ ஃப்ரம் ஹியர்னா யூ ஆர் ஆர்டர் டு கோ ஃப்ரம் ஹியர் யூ ஆர் ஆர்டர் டு கோ ஃப்ரம் ஹியர் அடுத்து ப்ளீஸ்ன்னு இருக்கு அப்போ இங்கே ரெக்வஸ்டட் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஒர்க் டுடே யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஒர்க் டுடே அடுத்து டோன்ட் மூவ் டோன்ட் மூவ்னாலும் என்னது ஒரு ஆர்டர் பட் ஆப்ஷன்ல ஆப்ஷன்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு வான் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க சரி ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு நீங்க சூஸ் பண்ணணும் ஓகே இது ஆர்டர்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஆர்டர்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எக்ஸா ஆப்ஷன்ல கொடுத்து ஒரு <laughs> போட்டக்கூடாது வெறும் மூ சேம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரியா அப்போ நம்ம டூக்கு பின்னாடி வெறும் வீ வந்தால் வரணும் ஸோ அதுக்கேற்றப்பில் நம்ம போட்டோம் அடுத்து ஹெல்த் அப்பு வரீங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி தானே ஸோ வேர்ப் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஸோ எப்படி எழுதலாம் ஷுட் பி வச்சு எழுதலாம் அட்வைஸ் தானே ஸோ ஹெல்த் அப்புவர் அப்படின்னா அட்வைஸ் த புவர் ஷுட் பி ஹெல்ப்டு எப்படி எழுதலாமா த புவர் ஷுட் பி ஹெல்ப்டு அப்படி இல்லைன்னா யூஆர் அட்வைஸ்டு யூஆர் அட்வைஸ்ட் 
டு ஹெல்ப் த போர் அது அப்படியே தூக்கி எழுதிக்கலாம் சரியா அது அங்கே இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்து டோன்ட் ப்ரெஸ் த பட்டன் டோன்ட் ப்ரெஸ் த பட்டன் ஓகே இங்கே வந்து என்ன இருக்கலாம் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுவும் ஒரு வான் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகேவா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் வச்சு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆப்ஷனில் எதை வச்சு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே இது யோசிச்சு பாருங்கள் இது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி வருது இங்கே நம்ம வார்னிங் கொடுக்குற மாதிரி வருதுன்னு பார்த்தோம் இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி வருதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து இங்கே அலோவ் பண்ணுற மாதிரி வருதுன்னு பார்த்தோமா இதெல்லாம் வித்தியாச வித்தியாசமா இப்போ மேஜர் எதெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுறது ஆர்டர் பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் மேஜரான விஷயம் இது போக வாண்ட் வான் பண்ணுறது இருக்குது அலோவ் பண்ணுறது இருக்குது இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இருக்குது இது எல்லாமே எந்த சென்டென்ஸில் தான் வரும் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் தான் வரும் அப்போது டோன்ட் ப்ரெஸ் த பட்டன் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எப்படி இருந்தாலும் யூ ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் யூ ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் இன்ஸ்ட்ரக்டட் நாட் டு ப்ரெஸ் த பட்டன் யூ ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் நாட் டு ப்ரெஸ் த பட்டன் அப்படியே அதை எழுதிடலாம் ஓகேவா டூ ப்ளஸ் வி ஒன்னா நம்ம வெறும் வி ஒன் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஓகேவா சரி அவ்வளோதான் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்டட் நாட் டு ப்ரெஸ் த பட்டன் அடுத்து அடுத்து இன்னொரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துலாமா பிளீஸ் கிவ் மீ சம் மணி இந்த இடத்துல பிளீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்றது ஸோ யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டூ அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த கிவ் மீ சம் மணி அப்படி தூக்கி எழுதிடலாம் சிம்பிளா அடுத்த பிரிங்க கப் ஆஃப் காஃபி பிரிங்க கப் ஆஃப் காஃபி அப்படின்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் இல்லை அம்மா எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணுவோம் எனக்கு கப் கா காஃபி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டரை குறிக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா பிரிங்க கப் ஆஃப் காஃபி காஃபி இந்த இடத்துல பிரிங்க பிரிங்கிறது வேப்பு எ கப் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா பிரிங்க பிரிங்க வாட் பிரிங்க கப் ஆஃப் காஃபி பிரிங்க கப் ஆஃப் காஃபி சேர்த்து வரும் ஸோ அப்போ இது வந்து வேப் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம எழுதலாம் லெட் வச்சு எழுதலாம் ஆர்டர் அப்படிங்கிறதுனால லெட் வச்சு எழுதணும் லெட் ஆப்ஜெக்டா இருக்கிறது இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம ஆப்ஜெக்டா எடுத்துக்கலாம் சரியா இங்க சப்ஜெக்டா எடுத்துக்கலாம் சேர்ந்து தான் வரும் பிரிங் வாட் பிரிங் எ கப் ஆஃப் காஃபி பிரிங் எ கப் ஆஃப் காஃபி சேர்ந்தே நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் அது இங்க சப்ஜெக்டா எடுத்திருக்கோம் லெட் போட்டுட்டு அடுத்து பி போட்டு பிராட் ஓகேவா இதுதானே நம்ம சென்டென்ஸோட அந்த ஃபார்ம் ஃபார்ம்னு பார்த்தோம் சரியா பி பிராட் அடுத்து இல்லாட்டி அப்படி இல்லாட்டி என்ன எழுதலாம் யூ ஆர் ஆர்டர் ஆர்டர் தானே அதனால யூ ஆர் ஆர்டர்னு எழுதிட்டு அப்படி சென்டென்ஸ் எழுதிக்கலாம் அடுத்த வயசுல இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்து ஆல்வேஸ் ஒபே எல்டர்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க அட்வைஸ் பண்றாங்களா அட்வைஸ் தானே பண்றாங்க ஓகேவா நம்ம எல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒபே பண்ணணும் எப்பவும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒபே அப்படிங்கிறது வேர்ப் இது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்துருக்கு அப்போ அட்வைஸோட ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா ஷுட் பி யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஷுட் பி இந்த ஆல்வேஸ் கொடுத்துருக்கனால நம்ம அந்த ஆல்வேஸ்ங்கிறது ஒரு அட்வர்ப் அதை ஹெல்பிங் வேர்புக்கும் இது ஹெல்பிங் வேர்ப் இது மெயின் வேர்ப் அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நம்ம போட்டிருக்கோம் சரி அந்த ஆல்வேஸை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் அடுத்து எல்டர்ஸ் ஆப்ஜெக்டை நம்ம சப்ஜெக்டாக எழுதியிருக்கோம் பி ஒபேய்டு ஒபேய வந்து வி த்ரீ அப்படி எழுதியிருக்கோம் ஒபேய்டு அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதில் இன்னொன்று எப்படி எழுதலாம் யூ ஆர் அட்வைஸ்டு டு ஒபே த எல்டர்ஸ் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் அட்வைஸ்டு டு ஓகேவா யூ ஆர் ஆல்வேஸ்ங்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல அப்போ என்ன எழுதணும் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் அட்வைஸ்டு டு ஒபே த எல்டர்ஸ் அப்படி எழுதலாம் அடுத்து ப்ளீஸ் ஹோல்ட் த பேக் இங்கே ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கா யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு ஹோல்ட் த பேக் அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்து டு நாட் கோ அவுட் சைடு இது ஒரு ஆர்டர் தான் சரியா வெளியே போகாது அப்படிங்கிறது இங்க ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஏன்னா இது அவுட் சைடு அப்படிங்கிறது அட்வ வேர் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதிலா வருது ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் யூ ஆர் ஆர்டர் நாட் டு கோ இந்த இடத்துல டு நாட் நாட்னு இருக்கு அதனால நாட் டு கோ அவுட் சைட் போட்டுக்கலாமா அடுத்து நோ யுவர் லிமிடேஷன்ஸ் நோ யுவர் லிமிடேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல இது என்னது இதுவும் ஒரு அட்வைஸ் தான் உன்னோட லிமிட்டை தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இங்க வேர்ப் இருக்கு யுவர் லிமிடேஷன்ஸ் வாட் நோ வாட் நோ யுவர் லிமிடேஷன்ஸ் உன்னுடைய லிமிடேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோ அப்போ வாட்டுங்கிற கேள்விக்கு பதிலாக இருக்கு இது
அடுத்த டைப் இல்லாமல் ஸோ இப்போதைக்கு இம்பரேட்டிவ் டைப்பில் எல்லாமே நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாமே நான் அவங்களுக்கு கவர் பண்ணிட்டு சொல்கிறது அந்த நீத்து சிங் மேம் கொடுத்ததும் எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸுமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ்னா என்ன இன்ஃபினிட்டிவ் வந்து ஒரு நான் ஃபைனைட் வேர்ப் இது வந்து நம்ம வேர்போட அட்வான்ஸ்டு கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகேவா வேர்போட அட்வான்ஸ் லெவல் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே அதில் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸில் ஒரு மூணு டைப் உண்டு ஜெரண்டு ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்புறம் இன்ஃபினிட்டிவ்னு வரும் இன்ஃபினிட்டிவில் இன்ஃபினிட்டிவ்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம இன்ஃபினிட்டிவ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சிம்பிளாக இன்ஃபினிட்டிவ்னா என்னென்னா டூ பிளஸ் பி ஒன் வரணும் இந்த டூ பிளஸ் பி ஒன் சென்டென்ஸில் வரணும் அது எங்கே வரணும் அது மெயின் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருப்போம்ல வேர்ப் இது வரைக்கும் நம்ம படித்த வேர்ப் மெயின் பி பிராக்கெட் குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஓகேவா அது எல்லாமே என்ன வேர்பு ஃபைனைட் வேர்ப் ஓகேவா பி பிராக்கெட்னா என்னது சப்ஜெக்டு வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஜெக்டுக்கு அடுத்து சப்ஜெக்டை பற்றி இருக்குது அந்த வேர்பு ஓகேவா சப்ஜெக்ட் செஞ்ச வேலையை பற்றி இருக்கும் அதுதான் வேர்பு அதுதான் ஃபைனைட் வேர்பு இதை தாண்டி வேற எந்த இடத்துலையும் அதாவது டூ பிளஸ் பி ஒன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதாவது பி இப்போதைக்கு <laughs> என்ன சொல்றாங்க வேர்பிரிட்டு <laughs> 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 ஆப்ஜெக்ட நம்ம பேசிவில் சப்ஜெக்ட் எழுதும் அப்போ ஏ புக்கை இங்கே எழுதிட்டு இஸ் அதை அப்படி எழுதினோம் இந்த இடத்துல இந்த ஃபைனைட் வேர்பில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது ஃபைனைட் வேர்பில் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது இன்ஃபைனைட் வேர்பில் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் இஸ் டு பி ரிட்டன் பை ஹிம் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் எங்கே இருக்குது ஆக்ஷனுங்கிறது இந்த இடத்துல தானே இருக்குது இது தானே ஆக்ஷன் இந்த இடத்துல தானே ஆக்ஷன் இருக்குது அப்போ இதை தான் நம்ம வந்து ஆக்டிவைஸ் பைஸ் வாய்ஸ் மாற்றணும் இந்த இஸ் மட்டும் தனியாக இருக்கிறது ஆக்டிவைஸ் பைஸ் வாய்ஸ் மாற்ற முடியாது நீங்கள் சென்னத்தில் அது பாருங்கள் மாற்ற முடியாது ஓகேவா சரி அப்போ அடுத்து பாருங்க அதனால என்ன பண்ணலாம் டூ பிளஸ் பி பிளஸ் போட்டுட்டு ரைட்டுக்கு ரிட்டன் எழுதிக்கிறோம் சரியா ரைட்டை வி த்ரீ வந்து ரிட்டன் பை ஹி இருக்கிறத ஹிம்னு மாத்திட்டோம் ஹிய ஹிம்னு மாத்திட்டோம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிருக்கா சரி இப்போ அடுத்து சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் பிளஸ் டூ பிளஸ் பி ஒன் நம்ம முன்னாடி இஸ் பிளஸ் பி ஒன் பார்த்தோமா அது ஆனால் செம் சிம்பிள் தான் ஆமிசார் வந்தாலும் வாசுவார் வந்தாலும் இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் வரும்போது இன்ஃபினிட்டிவாக தான் மாற்றணும் இந்த இதில் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு சேஞ்சும் போனக்கூடாது ஓகேவா வேர்பு மட்டும் சிங்குலராக ப்ளூரலாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அப்போ சப்ஜெக்டோ ஆப்ஜெக்ட் இருக்குமா ஆப்ஜெக்டை நம்ம பேசி வயசில் சப்ஜெக்டை போடுவோம் ஹீ ஹேஸ் டு ரைட் அ புக்கா ஏ ரை ஏ புக்கை இங்கே போட்டுட்டு புக்குக்கு சிங் புக் சிங்குலர் தான் அதனால் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல புக்ஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் அந்த வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்பு மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஏ புக் ஹேஸ் டு அப்படி எழுதிட்டு இந்த ரைட்டை மட்டும் டு பி ரிட்டன் அப்படின்னு எழுதணும் இதுதான் பேசிவ் இன்ஃபினிட்டிவ்க்கு பேசிவ் எழுதியிருக்கோம் பை ஹிம் டு பி ரிட்டன் பை ஹிம் அடுத்த இது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது சம் சிம்பிள் ஸோ டூ பையன் இருக்கும் சப்போஸ் சம் க்ரோசரிஸ் ஆம்னு இருந்தாலே அப்படி ஆம் போட்டுறக்கூடாது சம் க்ரோசரிக்கு ஆம் இஸ் ஆரில் எது வரும் சம் க்ரோசரிஸ்ங்கிறது ப்ளூரல் ஸோ அதனால் ஆருங்கிறது வரும் அதில் வேர்ப் கரெக்டாக போடணும் சரியா என்ன வேர்ப் சூட் ஆகும் அதை தான் போடணும் ஆர் டூ 
B bought. Okay, wow. but two buy in rukhe the two plus B one rukhe. Aaj na main na the row two plus B plus B three. Abhi insoli likhna. Aur na. Okay, wow. Buy buy in rukhe the na main mati to. Adte I have to buy some groceries. Some groceries have abhi inga plural rukhe the la have abhi put rukhe la have to be bought by me. He has to visit all his relatives. Sorry, all his relatives. Has rukhe so has put rukhe the have put rukhe na relatives to have them put rukhe. Aaj na la aaj ke tapla verb put rukhe. अगेन अगेन्टे அடுத்து you have to buy the smart watch the smart watch has has போட்டுக்கணும் smart watch க்கு has தான has ஆர் ஹவ்ல has தான் போடணும் அடுத்து to be bought to buy ன்ற கதை to be bought by you அடுத்துங்க the verdict is to be pronounced is to be pronounced by the judge னு போடுறோம் ஆனா வந்து என்னன்னா அடுத்து தான் பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல by the judge யூஸ் பண்ணல ஏன் யூஸ் பண்ணல ஏன் யூஸ் பண்ணல அப்படினா verdict அப்படினால யாரால அனௌன்ஸ் பண்ணப்படும் verdict அப்படினால யாரால பண்ணப்படும் ஜட்ஜால தானே சோ அப்ப அந்த இடத்துல ஜட்ஜ்ங்கிறது யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஜட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் verdictங்கிறது இவங்களால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சரியா ஜட்ஜ் தான் கொடுப்பாங்க ஜட்ஜ் தானா அந்த verdictனா என்னது அந்த கோர்ட்ல வந்து தீர்ப்பு கொடுப்பாங்கல அந்த மாதிரி சரியா தீர்ப்பு யாரால சொல்லப்படணும் ஜட்ஜால தானே சோ அப்ப அந்த இடத்துல ஜட்ஜ் மறுபடியும் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் சரியா இந்த ஜட்ஜ் மட்டும் இல்ல இப்போ இங்க கொடுத்துர்க்கே பாருங்க So, this is not the correct word. The word is singular, two pronouns, to be pronouns. But, by the judge. Why? Why do you use the word by the judge? Why do you use the word by the judge? Why do you use the word by the judge? Why do you use the word by the judge? Police, public, people, by the people. By everyone, by someone, by no one, by anyone. Why do you use the word by the judge? Why do you use the word by the judge? For example, what do you say? I told you that the judge will give a verdict. That's why, யார அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க தீஃப்ஸ் யார் தீஃப்ஸ் வந்து யார் பிடிப்பா திருடனை யார் பிடிப்பா போலீஸ் தானே பிடிப்பாங்க அப்ப அந்த போலீஸ்ங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டாம் இந்த போலீஸ் ஆர் டு கேட்ச் த தீஃப்ஸ் போலீஸ் வந்து தீஃப்ஸ் பிடிக்க போறாங்க ஓகே அப்போ அந்த தீஃப்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டா போட்டுக்கலாம் தீஃப்ஸ்க்கு ஏத்தாப்ல வேர்ப் ஆர் போட்டுட்டோம் டு கேட்ச் என்ன பண்ணிருக்கோம் டு பி காட் வி த்ரீன்னு மாத்திட்டோம் to be caught by the police nu poda kodadhu ena police abingra vaarthaiye passive la use panna kodadhu police mattum illa police public people idu oru thada solli paathukonga police public people judge everyone someone no one anyone indha vaarthigal edhume passive la use panna kodadhu okay va by police by public nu poda kodadhu okay அடுத்தங்க பாருங்க பீப்பிள் ஆர்கனைஸ் பார்ட்டிஸ் ஹியர் ஓகேவா பீப்பிள் அப்படிங்கற வார்த்தையை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க பீப்பிள் வந்து பார்ட்டிஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க சோ அப்போ பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்க சப்ஜெக்ட் எழுதிட்டோம் ஆர் இங்க வந்து v1 இருக்கா இங்க நம்ம டென்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்டா பார்த்த டென்ஸ் கிளாஸ் வச்சு இது சிம்பிள் பிரசன்ட் சோ அது அப்படி எழுதலாம் ஆம் இஸ் ஆர் v3 ன்னு எழுதலாம் சோ பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரூவலர் அதனால ஆர் போட்டு v3 எழுதிருக்காங்க சோ b verb v3 வந்திருச்சு ஆர்கனைஸ்டு வேர் ஹியர் இது ஒரு adverb அது நம்ம எங்கனால போட்டுக்கலாம் எங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணப்படுது இங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்படுது பட் இந்த இடத்துல யாராலன்னு சொல்ல வேண்டாம் பை பீப்பிள் அப்படிங்கற இத மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் सपोज ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு பை பீப்பிள் வச்சு கொடுத்துட்டாங்கனா நீங்க அத चूஸ் பண்ண கூடாது இந்த ஆப்ஷன் தான் चूஸ் பண்ணனும் ஏன் அப்படினு கேட்டா பீப்பிள் பப்ளிக் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பாசிவ் வாய்ஸ்ல யூஸ் பண்ண கூடாது அவ்வளவுதான் அடுத்து somebody somebodyங்கற வார்த்தையும் பாசிவ் வாய்ஸ்ல யூஸ் பண்ண கூடாது அப்ப மை பாக்கெட் ஹஸ் பீன் பிக்ட் யாரோ somebodyனா அது யாரோ யாரோ என்னது பாக்கெட் திருடிட்டாங்க திருடிட்டாங்க ஓகேவா சரியா யாரோ இந்த சென்டென்ஸோட मीनिंग என்ன யாரோ என்னோட பாக்கெட்டை திருடிட்டாங்க பாக்கெட்டை எடுத்துட்டாங்க அப்படினு சொல்றது 
அதை இங்க என் பாக்கெட் எடுக்கப்பட்டது யாரால் எடுக்க இந்த இடத்துல யாரோ அப்படிங்கிறது என் பாக்கெட் எடுக்கப்பட்டது எடுக்கப்பட்டதுன்னா என்ன யாரோ அந்த வேலையை செஞ்சிருக்காங்க அப்போ யாரோங்கிறத அந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டாம் பை சம்படிங்கிறத சொல்ல வேண்டாம் ஓகேவா இதோட மீனிங்கே என்னது மை பாக்கெட் எடுக்கப்பட்டது மை பாக்கெட் பிக் பிக் பாக்கெட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாமா மீன் வந்துச்சா ஓகே அப்ப இங்க சம்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்த டைப் பாருங்க அடுத்த டைப்பு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் டிரான்சிட்டிவ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் பார்த்துருப்போம் அதில் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் எங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இருக்கா அப்படி இல்லை ஓகே ஓகே இங்கே இல்லை இங்கே என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த 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 எக்ஸாம்பிள் போகிறதுக்கு முன்னாடி டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கான ஒரு ஒன் ஹவர் வீடியோவே நம்ம இதில் இருக்குது டிரான்சிட்டிவ் வேர்பு மோனோ டிரான்சிட்டிவ் டை டிரான்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் இருக்கும் சரி டை டிரான்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் ட்ரை ட்ரை வரைக்கும் கூட இருக்கு மோனோ டை ட்ரை கூட இருக்கு ஸோ ட்ரை நமக்கு வேறாக தான் யூஸ் ஆகும் மோனோவும் டையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது ஓகேவா ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் அது டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப்னு பார்த்துருப்போம் அதில் ரெண்டு டைப் மோனோ டிரான்சிட்டிவ் டை டிரான்சிட்டிவ் ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இதில் இந்த டிரான்சிட்டிவ் வேர்புக்கு மட்டும் பேசிவாய்ஸ் வரும் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வருது <laughs> அடுத்து இது வாட் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதிலாக வருது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா இது ஹூம் இது ஓ அப்போ ரெண்டு இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கு அப்போ இந்த கிஃப்டட் அப்படிங்கிற வேர்பை என்ன சொல்லுவாங்க டை டிரான்சிட்டிவ் டை டிரான்சிட்டிவ் டை டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா டை டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஓகே சரி இந்த மாதிரி வந்தா இதுக்கு எப்படி நம்ம பேசிவா மாத்துறது இது ஒண்ணும் இல்ல டேரக்டா இது அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி பேசிவா மாத்துறது இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க சரியா அந்த இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல அதை வச்சுதான் நம்ம இது பண்ணணும் ஓகேவா இங்க பாருங்க கொஸ்டினை பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேவா மை பிரதர் கிஃப்டட் மீ ஏ சைக்கிள் இந்த இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இதை தான் கொண்டு போய் சப்ஜெக்ட்ல போடணும் சரியா இதை கொண்டு போய் சப்ஜெக்ட்ல போட்டு பாருங்க இப்போ இந்த ஹூம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இதை வந்து நான் இந்த இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட போய் சப்ஜெக்டா போடுறேன் இன்னொரு சென்டென்ஸ்ல டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட சப்ஜெக்டா போடுறேன் சரியா இது ஐஓ இது டிஓ ஓகே ரெண்டுமே நம்ம போட்டு சப்ஜெக்டா எடுக்கலாம் ஆனா ரெண்டும் போடும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சென்டென்ஸ்ல எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்டை போடுறேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸில் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக போடுறேன் மீங்கிறத ஐன்னு போட்டுக்கிறேன் கிஃப்டட் வி டூ ஸோ வி டூ வந்ததுன்னா வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் வி த்ரீ மாற்றணும் ஸோ போய் ஐக்கு ஏத்தாப்பில் வாஸ் தான் போடணும் ஸோ அதனால் வி த்ரீ வந்துருச்சு வாஸ் ப்ளஸ் வி வர் ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்துருச்சு வாஸ் கிஃப்டட் ஏ பைசைக்கிள் ஏ பைசைக்கிள்ங்கிறது இந்த டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டா அது அப்படி இங்கே வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுட்டு கிஃப்டட் அ பைசைக்கிள் ஐ வாஸ் கிஃப்டட் அ பைசைக்கிள் பை ஹூம் பை மை மதர் பை மை மதர் ஓகேவா நான் கிஃப்ட் பண்ணப்பட்ட என்னது நான் சைக்கிள் கிஃப்ட் பண்ணப்பட்டேன் யாரால் என்னுடைய அம்மாவால் கிஃப்ட் பண்ணப்பட்டேன் சரியா பரிசளிக்கப்பட்டேன் அடுத்து அப்படி இல்லையா ஏ பைசைக்கிள் இந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு எழுதுங்க ஏ பைசைக்கிள் வாஸ் கிஃப்டட் ஸோ இந்த மீய பேசிவில் எழுதும் போது டூ மீன் போடணும் சரியா டூ மீ ஃபார் மீ அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம டிரான்சிட்டிவ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அங்கே டூ மீ ஃபார் மீ எனக்காக எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் எனக்கு எனக்காக அதை நம்ம எப்படி மாற்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் ஓகேவா மோ டை டிரான்சிட்டிவை எப்படி மோனோவா மாற்றுறது அப்படிலாம் பார்த்து வரா அப்படிங்கிறது 
பாருங்க ஷீ ஹஸ் கிவன் மீ ஒன்லி பிட்டர் மெமரிஸ் சோ இங்க என்ன பண்ணலாம் ஒண்ணு இந்த இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு சப்ஜெக்ட் மேக் பண்ணி போடலாம் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு போடுறதா சிம்பிள் அங்க வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டாம் இத வந்து சப்ஜெக்டா போட்டுட்டு ஹேஸ் கிவன் வந்து அதுக்கு ஏத்தாப்ல இது பெர்ஃபெக்ட்ல இருக்கு சோ பீன் சேர்த்து V3 போடணும் சோ பீன் சேர்த்து V3 போட்டுறோம் டென்ஷன் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த ஒன்லி பிட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படி எழுதிட்டு இந்த பைங்கறத பை ஹெர் அப்படி போட்டுக்கணும் ஷீங்கறத பை ஹெர்னு போட்டுக்கணும் ஷீங்கறதான சப்ஜெக்ட் அதுதான் ஆப்ஜெக்ட்டா போகணும் பை ஹெர்னு போட்டுக்கணும் அடுத்து அப்படி இல்லனா இந்த கம்ப்ளீட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி போடுறதுனு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி எழுதலனா ஒன்லி பிட்டர் மெமரிஸ் ஹேவ் பீன் கிவன் ஹேவ் பீன் கிவன் அப்படிங்கிறது பேசிவ் சரியா இங்க பிட்டர் மெமரிஸ்ங்கிறது ப்ளூரல் அதனால ஹேவ் பீன் இருக்கு டூ மீ க டூ மீன் போடணும் சரியா வெறும் மீன் போட்டுறக்கூடாது அந்த இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிவன் மீன் போடக்கூடாது கிவன் டூ மீ எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது யாரால் அவளால் ஷீ அதை வந்து ஹெர்ரன் போட்டுக்கணும் புரிஞ்சிச்சா வேற எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை இங்கே பெருசா ஷாப் கீப்பர் கேவ் ஹிம் டிஸ்கவுண்ட் இந்த இடத்துல இது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஹீ ஹிம்ங்கிறத ஹீன் எழுதிட்டு கேவ் அப்படிங்கிறது வி டூ சப்போ வாசார் வேர் பிளஸ் V3, so வி த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல ஆஃபர்டுன்னு போட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை கிவன் வாஸ் கிவன் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி அந்த சென்டென்ஸ்ல இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ல இது கிவனே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க கூடாது ஆஃபர் அப்படிங்கிறதும் கொடுக்கறது தானே ஆஃபர் பண்றது தானே அதான் அதனால தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாஸ் கிவன் ஏ டிஸ்கவுண்ட் இல்லை வாஸ் ஆஃபர்ட் ஏ டிஸ்கவுண்ட் இதனாலும் கரெக்ட் தான் ஓகேவா ஆஃபர்ட் ஏ டிஸ்கவுண்ட் பை ஹோம் பை ஷாப் கீப்பர் அடுத்து இந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு எப்படி எழுதுறது டிஸ்கவுண்ட் வாஸ் ஆஃபர்ட் வாஸ் கிவன் டூ ஹிம் சரியா ஹிம் அப்படி போட்டுறக்கூடாது ஹிம் டூ ஹிம்னு போடணும் பை ஷாப் கீப்பர் அடுத்து இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் இதெல்லாம் தான் நீத்து சிங் அவங்க கொடுத்த பிளிந்துட்டு பேரமௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சரியா நான் சொல்லணுமா சரி எதுக்கும் சொல்லிக்கிறேன் ஓகேவா இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு சப்ஜெக்ட் போடலாம் சரியா ஐ ஐ கிவன் இருக்கா சரியா கேவன் இருக்கா அப்போ ஐ வாஸ் கிவன் புக் by him okay adut the woman gave woman enna panniranga biscuit kuduthukanga edukku doctor ku seriya sorry dog ku indha edathila varu one oru or direct object ah irukku inga gave ngiradhukku or direct object ah irukku so idu eppadi eludala ஓகே ஓகே சாரி இப்போ இதில் என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை இதை நான் இன்னொரு இந்த அந்த என் புக்கை வச்சு எழுதி காமிச்சிட்றேன் என் புக் வாஸ் கிவன் டு மீ பை ஹிம் இப்படி எழுதலாம்ல ஓகே ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் இங்கே இந்த இடத்துல ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது ப்ரிப்போஷன் ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்கு பட் இதை இந்த இது வந்து மோனோ டிரான்சிட்டிவ் இந்த மோனோ டிரான்சிட்டிவ் என்னால் டை டிரான்சிட்டிவாக மாற்ற முடியும் எப்படி ஒன்றும் இல்லை நல்லா கவனிங்க த உமன் கேவ் த டாக் பிஸ்கட்ஸ் ஓகே இப்படி எழுதலாம் உமன் கேவ் த டாக் த பிஸ்கட்ஸ் ஓகேவா டாகுக்கு பிஸ்கட்ஸ் கொடுக்க கொடுத்தா ஓகேவா இங்க இது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா சப்போஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டும் சேம் தான் ஓகேவா இது நீங்க இந்த மாதிரி எழுதியும் புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைனா எழுதாம கூட நான் புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்றேன் பாருங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்க மோனோ டிரான்சிட்டிவா நான் அங்கே டை டிரான்சிட்டிவா மாத்திருக்கேன் ஓகே அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா சிம்பிளா இப்படி பண்ணியிருக்கேன் இதை ரெண்டு விதமா நான் எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று எழுதுறேன் பாருங்க பிஸ்கட்ஸ் ஆப்ஜெக்டா ஒரே ஒரு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதனால நான் இதை எப்படி எழுதுறேன்னா இந்த பிஸ்கட்டா இங்க எழுதிட்டு பிஸ்கட்ஸ் வா பிஸ்கட்ஸ் வேர் ஓகேவா வாஸ் வாஸ் இருந்து பிஸ்கட்ஸ் இருக்கிறதுனால வேர் வேர் கிவன் கிவன் டூ த டாக் இந்த டூ த டாக் அப்படி எழுதிட்டு பை ஹூம் பை த உமன் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது டாகுக்கு கொடுக்கப்பட்டது யாரால உமனால சரி அது ஒன்று அடுத்து இந்த டூ த டாக் இருக்கா இந்த டாக் இருக்கா இந்த டாகை வச்சு நான் சப்ஜெக்டா போட்டு எழுதலாம் த டாக் வாஸ் கிவன் பிஸ்கட்ஸ் பை த உமன் பை ஹெர் அப்படின்னு கூட போடலாம் இல்லாட்டி உமன் பை உமன் அல்லது பை ஹெர்னு கூட போடலாம் உமன் லேடிஸ்க்கு வந்து நம்ம ஹெரன் தானே சொல்லுவோம் சரியா பை ஹெரன் போடலாம் இல்லாட்டி பை உமன் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் சரியா பை 
த உமனே போட்டுக்கலாம் இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பை த உமன் இப்படி எழுதலாம் சரியா இந்த டாக் இருக்கா டூ த டாக் இது மோனோ ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பை நான் டை ட்ரான்சிட்டிவாக மாற்றிருக்கேன் கேவ் த டாக் பிஸ்கட்ஸ் ஸோ இந்த இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பை நான் சப்ஜெக்டாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இது டேக் த டாக்ங்கிறது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் பிஸ்கட்ஸுங்கிறது ட்ரான்சிட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் மாற்றி ஆப்ஷனில் போட முடியும் ஸோ ஆப்ஷனில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல இங்கே வர் இது வந்து இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இது சாரி இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் த டாக்ங்கிறது இன்டெரக்ட் பிஸ்கட்ஸ் அப்படிங்கிறது டேரக்ட் சரி ஆனால் எங்கேயாவது வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ அதை திருத்திக்கோங்க இது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி வரும் ஷி ஹேஸ் கிவன் இந்த இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதுவும் செலுத்தணும்னா ஷி ஹேஸ் கிவன் எ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை ஹர் ஹி ஹேஸ் கிவன் எ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை ஹர் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஏ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரே சேர்த்து சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் எ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் சேர்ந்தே நம்ம ஆப்ஜெக்ட சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாஸ் கிவன் டூ ஹிம் ஹிம்னு இருக்கிறத டூ ஹிம் பை ஹர் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது யாருக்கு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவளால் வித் த டைட்டில் சரியா இதுவும் நம்ம இந்த மேல பார்த்தோம்ல இந்த ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம் அதே மாதிரியே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் சொல்லட்டுமா இந்த ஹீ ஹிம் வச்சு ஹிம்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வச்சு பண்ணணும்னா ஹி வாஸ் கன்ஃபர்டு வித் த டைட்டில் பை தம் ஹி வாஸ் கன்ஃபர்டு வித் த டைட்டில் பை தம் போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து த டைட்டில் இந்த டைட்டில் வச்சு கூட எழுதுக்கலாம் ஓகேவா த டைட்டில் வாஸ் கன்ஃபர்டு யாருக்கு கொடுத்துருக்கு அவனுக்கு கன்ஃபர்ட் டு ஹிம் பை தம் சரி அந்த தம் பை ஹிம் பை தம் அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன்ல வந்து தம் இல்லாம கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த பை தம் அப்படிங்கிறது இல்லாம கூட இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி போட்டுப்பாங்க சரியா ஓகே இந்த டைட்டில் வாஸ் கன்ஃபர்ட் டு ஹிம் இதுதான் கரெக்ட் அடுத்து இந்த இடத்துல அட்மிண்டன்ஸ் வச்சு எழுதலாம் ஹிம் வச்சு எழுதலாம் அட்மிண்டன்ஸ் வச்சு எழுதணும் அட்மிண்டன்ஸ் வாஸ் ரெஃப்யூஸ்டு டு ஹிம் ரெஃப்யூஸ்டு டு ஹிம் பை த காட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஹீ வாஸ் ரெஃப்யூஸ்டு ஹீ ஹீ வாஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் அட்மிண்டன்ஸ் பை த காட்ஸ் அப்படி கூட எழுதலாம் ஓகேவா அடுத்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூ கேனாட் அண்டூ வாட் யூ ஹவ் டன் வாட் ஹவ் பின் டன் கேனாட் பி அண்ட் ஓகே ஓகே இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் சரியா இது வந்து எஸ் ஆர்னோ கொஷின் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ டீச் நான் என்ன டீச் பண்ணணும் அது உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ ப்ளஸ் பி ஒன் இருக்கு ஸோ பி அதுக்கு இதை வந்துச்சுன்னா என்னது பி வர் பேமி சார் ப்ளஸ் பி த்ரீன்னு மாற்றுவோம் சரியா இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ஸோ பேமி சார் ப்ளஸ் பி த்ரீ மாற்றுவோம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா இஸ் வாட் இஸ் தாட் பை மீ வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது சொன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது வேண்டாம் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஒன்று பார்த்துடலாம் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷன்ஸ் வச்சு சரியா இந்த மாதிரி அமேசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷிஷன் ஓகேவா அந்த மாதிரி நிறைய ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷன் கொடுத்துருக்கேன் நோன் டூ அடிக்டட் டூ அக்கஸ்டம்டு டூ சர்ப்ரைஸ் அட் அமேஸ்ட் அட் கண்டெய்ன் இன் இன் இன்க்ளூடிங் இன் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்டட் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட் என் கல்ஃப் அஸ்டானிஷ்டு ஸ்டார்டல்டு விக்ஸ் ப்ளீஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு டெக்கரேட்டட் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் இருக்கா அண்டு நீத்து சிங் மேமும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடு அவங்க புக்கில் கொடுத்ததும் எழுதிக்கிட்டோமா அஸ்டானிஸ்ட் இருக்குது இந்த இங்கே கொடுத்துருக்க வார்த்தைகள் இது போக இன்னும் ஒரு சில வார்த்தைகள் எழுதுறேன் இதெல்லாம் என்னென்னா பேசிவ் வாய்ஸில் இந்த வேர்புகள் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பின்னாடி பைங்கிற ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இன் அட் அப்படிங்கிற ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷன் தான் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் என்ன ஃப்ரி ப்ரிப்போஷன் வருவோம் அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு நான் மற்ற ஆப்ஷன்லாம் எழுதி போட்டுறேன் He amazes the children, na the children amazes in rukke B verb plus B three pordono or amazed by the musician kade yada amazed at the musician okay va fixed preposition amazed at the at the bringer the pordono okay va so in the marida varo example patte na mande bad salathe yeli patte yeli potre yada ningu udara yeli vachin last kong chaliya nitho sing kurto do ar
வித் மீ சரியா ஐ ஐ வந்து பை மீன் போட்டுறக்கூடாது அனாய்டு வித் ஓகேவா அனாய்டு வித் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷன் அடுத்து பாருங்க சர்ப்ரைஸ் அட் சர்ப்ரைஸ்டு பை ஹர் இல்ல சர்ப்ரைஸ் அட் ஹர் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷன் தனியாக பார்க்கும்போது புரிஞ்சுக்கலாம் வெக்ஸ்டு பை தெரியாது வெக்ஸ்டு அட் ஓகேவா வெக்ஸ்டு அட் என்கல்ஃபுடு பை கிடையாது என்கல்ஃப் இந்த ஃபுட்டு ஓகே ஹி அனாய்ஸ் இந்த இடத்துல அனாய்ஸ் அனாய்ஸுங்கிறது அனாய்ஸ் பை அப்படிங்கிறது வராது அனாய்டு வித் அப்படிங்கிறது வரும் அனாய்க்கு வித்துன்னு வரும் சரியா நான் என்னென்ன ப்ரிப்போஷன் வருதுன்னு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த பிரிச்சு எழுதுறது நீங்கள் டென்ஸ் படி அது உங்களுக்கு தெரியும் சரியா நோன் டூக்கு வரும் சரியா நோக்கு டூ தான் வரும் அடுத்து எம்பாடிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு எம்பாடிட் இன் ஓகேவா இதுக்கு இன் தான் வரும் வேற கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்பாடிஸ்க்கு இன் என்கல்ஃப்டு இன் ஓகேவா என்கல்ஃப்டுக்கு இன் கண்டைன் இன் தான் வரும் கண்டைனுக்கு கண்டைன்ட் இன் அந்த பேசிவில் மாற்றும் போது அதுக்கு ஏதாவது வேர்ப் கரெக்டாக போட்டுட்டு இன் போட்டுக்கணும் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் இது ஈஸி தான் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மேரீடு டூ மேரீடு பைய பிரட்டிகால் இல்லை மேரீடு டூ ஓகேவா அடுத்து ஹாவ் ஃபில்டு வித் சரியா ஃபில்டு வித் யார் சர்ப்ரைஸ்டு பை சர்ப்ரைஸ்டு ஆ சர்ப்ரைஸ்டு பை த போடணும் சரியா சர்ப்ரைஸ்டு பை த நியூஸ் நியூஸ் ஆல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணப்பட்டாங்க ஓகே இந்த இடத்துல நியூஸ் ஆல் நியூஸ் ஆல் அப்படிங்கிறதுனால வருது அதனால் பை போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல பை போடணும் ஓகேவா அடுத்து பிஹேவியர் சர்ப்ரைஸ்டு அட் சரியா இந்த சர்ப்ரைஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரும் சர்ப்ரைஸ்டு பையும் வரும் சர்ப்ரைஸ் அட்டும் வரும் சரியா என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கே நியூஸ் ஆல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணப்பட்டார்கள் நியூஸ் ஆல நியூஸ் ஆல நடந்திருக்கு நீங்க அவனோட பிஹேவியரை பார்த்து சரியா அவனோட பிஹேவியர் அவன் பிஹேவியர் மேல சர்ப்ரைஸ் ஆனாங்க சரி ஒரு பிஹேவியர் இருந்துச்சு அதை பார்த்தோன்னே அதை பார்த்தோன்னே அந்த இடத்துல ஒரு நீங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இந்த நாள் பண் பண்ணப்பட்டது அவனோட பிஹேவியர் அட் அதை பார்க்கும்போது ஓகேவா ஸோ அதை ஒரு கனெக்ஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்க வந்து ஒரு பார்க்குறாங்க அவனோட பிஹேவியரை இது வந்து நம்மளால உணர முடியாது அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இதுல ஏதோ ஒன்று வரும் ஓகே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சர்ப்ரைஸ்க்கு மட்டும் பை அட்டு வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சர்ப்ரைஸ் நியூஸ் ஆல் சர்ப்ரைஸ் பண்ண நியூஸ் வந்து நான் நியூஸ் ஆல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணப்பட்டேன் ஓகே வேலை நியூஸ் வந்து என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ணிருச்சு ஸோ பண்ணிருச்சு அது என்னால் அது பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறோம் இங்க ஹிஸ் இன்சோலண்ட் பிஹேவியர் சர்ப்ரைஸ் டு மீ அவனோட இது வந்து ஒரு நடக்கிற இதே வித்தியாசமா இருந்துச்சு அதை பாக்குறது அந்த அதை எனக்கு பார்த்தோன்னே அந்த பிஹேவியரை பார்த்தோன்னே அட் அந்த அது பாக்குற இல்லை லுக்கு அட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல சர்ப்ரைஸ் அட்டுன்னு சொல்லணும் சரியா சர்ப்ரைஸ் அதை பார்க்கும்போது பாக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அது வித்தியாசம் ஓகேவா ஆஹ் ஓகே அதுதான் சர்ப்ரைஸ்கானது நான் அந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் எழுதி போட்டுட்டுமா என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகே இங்க இருக்குல்ல இந்த எல்லா நோட்ஸும் இந்த எல்லா வேர்ட்ஸையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீத்து சிங் மேம் கொடுத்தது தானே செக் பண்ணிக்கிட்டோமா எல்லாத்தையும் அவங்க கொடுத்தது எல்லா இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் சரி அவங்க கொடுத்தது மட்டுமா அது அட்லீஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்ல நோன் கண்டைன் இருக்கு எம்பாடிடு பார்த்தோம் எம்பாடிடு ஆப்ஷன்லேயும் பார்த்தோம்ல எக்ஸாம்பிளில் இங்கே இல்லை சார் எம்பாடிடாக நான் எழுதிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நான் அங்கே கொடுத்தது இங்கே கொடுத்தது கொஸ்டினில் இருந்ததுனால அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா எம்பாய்டு எம்பாடிடு இன் கிராம்டு சிஆர் எம்இடி கிராம்டு சி ஓகேவா இது வந்து சி கிராம்டு சிஆர் ஏஎம்எம்இடி கிராம்டு ஃபில்டு வித் ஃபில்டு வித் இருக்கு கம்ப்ரைஸ்டு வித் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் இருக்கா கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் இல்லை கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் எழுதிக்கிட்டா கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் எழுதிட்டேன் வேற வேற அவங்க கொடுத்தது அஸ்டானிஷ்டு இருக்கு ஸ்டார்டில்டு இருக்கு அமேஸ்டு அமேஸ்டு இருக்கா அமேஸ்டு இருக்கு அனாய்டு அனாய்டு சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் விக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷன் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது சரியா ஸோ அவங்க மேம் புக்கில் கொடுத்தது மட்டும் நான் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் அனாய்டு வித் அனாய்டு வித் சம் ஒன் வெக்ஸ்டு வெக்ஸ்டு இருக்கு வெக்ஸ்டு வித் வெக்ஸ்டு அட் வெக்ஸ்டுக்கு வித்தும் வரும் அட்டும் வரும் 
அட்டுங்கிறது பொருள் பார்க்கும்போது எது பொருளை பொருளை வச்சு இது பண்றது வித் அப்படிங்கிறது சம்மன் வித் சம்மன் இது வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு குறிக்கிறது யார் கூட யாரு யார் ஒரு பொருள் மேல வெக்ஸ் ஆயிட்ட அப்படின்னா அட்டுன் கொடுக்கணும் ஒரு மனுஷன் மேல அப்படின்னா வித் அடுத்து அந்த சர்ப்ரைஸ் இருக்கு சர்ப்ரைஸ் பார்த்தோமா சர்ப்ரைஸ்க்கு என்னன்னா சர்ப்ரைஸ் அட்டு சர்ப்ரைஸ்டு பையின்னு பார்த்தோமா பையிங்கிறதுக்கும் சர்ப்ரைஸ்டு பை சர்ப்ரைஸ் அட்டு இதுக்கான கிளியரான வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தோம் சர்ப்ரைஸ்டு பை அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையா ஒருத்தங்களால சர்ப்ரைஸ் பண்ணப்படுறது உண்மையா ஒருத்தங்களால இந்து வந்து எதிர்பார்ப்போம்ரைஸ் <laughs> அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நடந்துச்சுன்னா அதே நெகட்டிவா இருக்கும் போதும் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நெகட்டிவா இருக்கும் போது இல்ல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா ஓகே ஆப்போசிட்டா நடக்கிறது அட்டுன்னு சொல்லணும் ஓகேவா இது பெருசா கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாதான் புரியும் ஸோ எக்ஸாம்பிளோட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா உன்னோட பிஹேவியர் வந்து நான் அப்படி சர்ப்ரைஸ் பண்ணிருச்சு ஒரு மாதிரி வித்தியாசம் ஒரு ஒரு நெகட்டிவா சொல்ற மாதிரி வரும் பை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பாசிட்டிவான சர்ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பொருள் வித்துங்கிறது சம்மன் கூட ஓகேவா அவ்வளவுதான் சரி வேற வேற ஏதாவது இருக்கா செக் பண்ணிக்கிட்டுவா மேரிடு டூ அது நம்ம பின்னாடி பார்த்தோம் மேரிடு டூ சரி போதும் அவ்வளோதான் நமக்கு ஆல்ரெடி டைம் நிறைய ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷன் கிளாஸ் பார்த்துருந்து உங்களுக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசிக் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து பேசிவ் வயசில் அந்த ஃபிக்ஸ்டு ப்ரிப்போஷனுக்கு என்ன போடுமோ அதுதான் போடணும் எல்லா இதுக்கும் போயிட்டு நம்ம பை போட்டு வைக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இங்கே சொல்ல வர்றது இதுக்கப்புறம் என்னென்னா நமக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஓகே நம்ம கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி கூடாது <laughs> Let me play. Let me sing. இந்த மாதிரி லெட்டுங்கிறது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் வந்துச்சுன்னா அது எப்படின்னா மேபி யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள் மேபி அலோடு ஓகேவா அலோ பண்ணுறது லெட் மீ பிளிங் என் லெட் மீ சிங் அப்படின்னா என்னை பாட விடுங்க என்ன அலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் சரியா லெட் மீ சிங் அப்படின்னா அலோ பண்ணுங்க இல்லை நான் அலோ பண்ண ப படணும் சரியா நான் அலோ பண்ண படணும் அப்படிங்கிறது பேசிவில் மீனிங் சரியா இங்கே என்ன மீனிங் வரும் என்ன பாட அலோ பண்ணுங்க பாட அனுமதிங்க என்ன பாட விடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அதே ஆக்ட் பேசிவில் எப்படி சொல்லணும் பாட அலோ பண்ணப்படணும் சரியா பாடுறதுக்கு அலோ பண்ணப்படணும் நான் பாடுறதுக்கு நான் அலோ பண்ணப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி படணும் அப்படிங்கிற மீனிங்ல வரும் ஸோ தமிழ் மீனிங் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா இது ஈஸி தான் அப்போ எப்படி போடணும் இந்த ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக போட்டுட்டு மேபி அலோடுங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துட்டு டூ பிளஸ் வி ஒன் போட்டுக்கணும் இந்த வேர்பை டூக்கு சேர்த்து வி ஒன் போட்டுக்கணும் மேபி அலோடு டூன்னு போட்டு வி ஒன் சேர்க்கணும் ஓகேவா இங்க பாருங்க லெட் மீ சிங் இருக்கா சோ மீங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் அதை சப்ஜெக்டா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேபி அலோடு டூங்கிற வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேபி அலோடு டூ அந்த அடுத்து அடுத்து வேர்பா அப்படி எழுதிக்கோங்க சரியா வேர்பா அப்படி எழுதிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இட் இஸ் சஜஸ்டட் தட் இட் இஸ் சஜஸ்டட் தட் சஜஸ்டட் பண்ணப்படுது பி வேர்வ பிளஸ் பி த்ரீ வந்துருச்சு சோ சஜஸ்ட் பண்ணப்படுது தட் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டா எழுதணும் தட் ஐ சுட் பி தட் ஐ சுட் வேர்ப் ஒன்று அப்படி போட்டுடணும் ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை இட் ஈஸ் இது ரேர் தான் ஓகேவா நீங்கள் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சஜஸ்டட் தட் ஐ ஷுட் சிங் ஓகேவா ஐ ஷுட் சிங் இந்த இடத்துல பி ஓ ப்ளஸ் பி த்ரீ வரலையன்னு பார்க்காதீங்க இங்கே இருக்கு ஓகேவா யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோமா அங்கே சரி ஐ ஷுட் சிங் 
ஓகேவா அடுத்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா லெட் மீ லெட் ஹர் குக் த மீல் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வருது இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா லெட் குக் சரியா லெட் ஹர் குக் த மீல் லெட் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அந்த லெட்டை யூஸ் பண்ணியே போடணும் ஓகேவா லெட் ஆப்ஜெக்ட் டூவை முன்னாடி போடணும் ஆப்ஜெக்ட் டூவை முன்னாடி போட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ன பின்னாடி போடணும் யாரால பண்ணப்படுது அவளுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் அவளை அனுமதி கொடுக்கணும் சோ பைகருங்கிறது பின்னாடி போயிரும் இந்த தேம் இல்லுங்கிறது முன்னாடி வந்துடும் சரியா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் வந்து பின்னாடியும் ஆப்ஜெக்ட் டூ வந்து முன்னாடி போயிரும் சரியா ஓகே இந்த இடத்துல லெட்டுங்கிறது ஒரு வேர்பு அதுக்கு பின்னாடி ஹூங்கிற கேள்விக்கு பதிலாக வருது அதனால ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றோம் சரியா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல யூங்கிறது மறைஞ்சு வந்துருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு டீப்பா தேவையில்லை டீப்பா சொன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீங்க வந்து இந்த ஃபார்ம் மட்டும் பாத்துக்கோங்க சரியா இந்த மாதிரி லெட் வச்சு பேசி ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா பேசி எப்படி எழுதணும் லெட் அப்படி போட்டுட்டு தேம் மீல் பி வெறும் குக்குன்னு இருக்கு வெறும் வி ஒன் இருக்கும் ஸோ அப்போ பி வர்ப் பிளஸ் வி த்ரீ மாற்றணும் ஸோ லெட் த மீல் பி குக்குடு ஹெர்ன் இருக்கா பைகர் ஓகேவா லெட் ஹெர்ன் இருக்கு பைகர்னு போட்டுக்கணும் அது இது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஹிம் பிளே அப்படின்னா ஹீ எப்படி எழுதணும் ஹிம் ஹீனு மாற்றிட்டு மேபி அலோடு டூங்கிறத சேர்த்துட்டு அந்த பிளேயை அப்படி போட்டுணும் அடுத்து இல்லை இட் இஸ் சஜஸ்டட் தட் ஹீ ஷுட் ஷுட் பிளே அப்படின்னு சொல்லி போடணும் அப்புறம் லெட் ஹர் பிரிங்க கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வந்துடணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பின்னாடி போயிடணும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா லெட் லெட் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பிரிங்கன் இருக்கு ஸோ பி பிராட் பி பிராட் ஓகேவா பி வர்பு பிளஸ் வி த்ரீ வந்துருச்சா பி வர்பு பிளஸ் வி த்ரீ வந்துருச்சா இந்த இடத்துல ஆமிசார் போடக்கூடாது இங்க லெட் இருக்கனால நம்ம பி பிராட் தான் போடணும் லெட் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் பிராட் பை ஹர் அது தப்பு சரியா பி பிராட் பை ஹர் தான் கரெக்ட் ஏன்னா அதுதான் ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஃபார்ம் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பி பிளஸ் வி த்ரீ தானே கொடுத்துருக்கேன் இங்க பாருங்க ஆமிசார் பிளஸ் வி த்ரீ கொடுக்கல வெறும் பி பிங்கிற வார்த்தை போடணும் பி பிளஸ் வி த்ரீ தான் லெட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் தான் வரும் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா லெட்டஸ் டான்ஸ் லெட்டு இங்கே வி ஒன் தானே இருக்கு அதனால தான் நம்ம அங்கே வந்து பிங்கிறது போட்டோம் ஓகே வி மே வி லெட் அசுக்கு அச வீன்னு மாற்றிட்டேன் மேபி ஆளோடு போட்டுட்டு அந்த டான்ஸ் அப்படி போட்டேன் அப்படி இல்லைன்னா வி ஷுட் டான்ஸுன்னு கூட போடலாம் லெட்டஸ் டான்ஸ் வி ஷுட் ஷே லெட்டுக்கும் ஷேலுக்கும் கொஞ்சம் ரிலேஷன் வரும் அதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா லெட் ஹிம் பை டாய்ஸ் அப்படின்னா டாய்ஸ் பின்னாடி வந்துடும் ஹிம் டாய்ஸ் முன்னாடி வந்துடும் ஹிம் பின்னாடி போயிடும் பை ஹிம்னு போட்டுக்கணும் பி பாட் போட்டுட்டோம் லெட் அப்படி எழுதிட்டோம் ஓகே அவ்வளோதான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு மிசிலினியஸ் கான்செப்ட் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வீடியோ வரும் இதுவே ஒரு வந்து ஒரு அஞ்சு கான்செப்ட் இருக்கு சரியா ஒரு சின்னதா ஒரு சின்னதா சிம்பிளா இருக்கும் அதை அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஆக்டிவ் வைஸ் பேசி வாய்ஸ்க்கு இது வரைக்கும் பார்த்த யாருமே கமெண்ட் பண்ணல தயவு செய்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல எஃபோர்ட் போட்டுட்டு இருக்கோம் ஓகேவா உங்களுக்கு ஒரு டெய்லி வீடியோ இல்லாட்டி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு ஒருக்காவது கண்டிப்பா வீடியோ வந்துருந்து தானே சரியா ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுங்க இதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நான் வந்து பிரேசல் வபோர ஒரு வீடியோ வரும் அதுவும் பாருங்க ஸோ கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி ஆக்டிவ் வைஸ் பேசி வைஸ் வந்து இது வரைக்கும் தமிழ்ல வந்து எஸ்எஸ்சிக்காக இந்த மாதிரி யாராவது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களான்னு எனக்கும் தெரியல நான் வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் போடுறேன் என்னோட ஒரு என்னோட ஒரு வேண்டுதல் என்ன அப்படின்னா தயவு செய்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி அதுதான் எனக்கு வந்து இன்னும் மோட்டிவேஷன் நான் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் இன்னும் நிறைய நீங்க வந்து வியூஸ் ஒரு பத்து பேர் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட எய்ம் சரியா நிறைய பேர் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குது ஸோ அதுக்காக நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா நான் என்னோட கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க சரியா இங்க வந்து நிறைய ஹிந்தி சேனல் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எஸ்எஸ்சிக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் இதாக வந்து கம்ப்ளீட் முயற்சியாக நான் கம்ப்ளீட் இது வந்து நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் என்னோட எஃபோர்ட் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கேன் சரி அதனால தான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு இது வரைக்கும் நான் மூணு வீடியோ போட்டது மூணு வீடியோவும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னாலும் இந்த ஆக்டிவ் வைஸ் பேசி வைஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு வீடியோ கொஞ்சம் இது வந்து
இந்த நான் இந்த ஒரு நாலு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன்ல இதில் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தாலும் சரி ஈஸி டு ஹை லெவல் கொஸ்டின் கேட்டாலும் சரி உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த நாலு மணி வீ நாலு மணி நாலு மணி நேரம் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ரெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்போது ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து கிடைக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் இவ்வளோ நாலு மணி நேரம் கிளாஸ் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் போட முடியும் அப்போது நீங்கள் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினும் போடணும் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சும் எடுக்கணும்னா அப்போ எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இங்கிலீஷ்காக ஒதுக்கணும்னு பாருங்கள் சரியா எவ்வளோ ரீட் பண்ணணும் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட எஸ்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்காகவே மெயினாக இது பண்ணுறோம் ஓகே தயவு செஞ்சு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது குரூப்பில் எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஓகே நான் இது வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாகவே கேட்குறேன் சரியா கண்டிப்பாக வியூஸை கூட கூட வந்துச்சுன்னா நல்லது தான் பட் அதில் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு ஒரு நூறு பேர் பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு பத்து பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் தான் நானும் இருக்கிறேன் ஓகே இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்